हेलो लिसनिंग फ्रेंड्स सुनने वाले दोस्तों की हाल है थैंक यू अगेन फॉर ट्यूनिंग इन टू दिस ब्रॉडकास्ट इस निश्रियाती प्रोग्राम नु सुनन ले शुक्रिया those who have been listening will know that we are in the midst of a series on the garden and the city jehde log sunde aa rahe ne ohna nu pata hoyega ki assi baag te shehar de paigama de ad vichkar ha and i want to begin today by asking you the following te ajj main chahna va ki tuhanu ik sawal puchdeyan hoyan shuru karan have you ever experienced god's overruling in your life ki tuhanu apni zindagi vich khuda di gal rad karan da tajruba hoya hai I have experienced that many times. Mainu kai vari e tajraba hoya hai. What do I mean by God's overruling? Khuda de gal nu rad karan to mere nazdeek ki matlab hai. Have you ever made a terrible mistake? Ki tusa kadi koi khaufnaak galti ki thi? And you found yourself in the middle of a big mess? Te apne aap nu ik vaddi aptri vich paya hoye. And you had no one to blame but yourself. ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਲਕਿ ਕਸੂਰਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋ No one helped you to get into that trouble ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ You got there all by yourself ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ Perhaps you made the wrong choice ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਚੁਣਾਉ ਕੀਤਾ Or you made an unwise decision ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਹਿਮਕਾਨਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ or you simply did not consult god ya saade lafzan ch keh lo ke tusan khuda naal mashwara nahi kita perhaps you disobeyed a biblical injunction shayad tusan kalam e paak de kise hukm nu na manneya or you did not seek god's glory in the matter ya us gal vich tusan khuda de jalal nu nahi labhya you just raised headlong and you found yourself planted on your head tusi aggey vadde gaye ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜਿਆ ਪਾਇਆ when you are facing such a situation ਅਜ਼ੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇ you probably begin to do what most christians do ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਬਨ ਉਹ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਮਸੀਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ first you ask the wrong question ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋਗੇ god why did you do this ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ then in time you became somewhat realistic ਤੇ ਫਿਰ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਕੀਕਤ ਪਸੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ finally you acknowledge that you got into that mess all by yourself ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਉਸ ਅਪਤਰੀ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ so next you cry out oh god get me out of this mess ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਲਾ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੁਦਾਇਆ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈ ਐਂਡ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾਡ ਆਨਸਰਸ ਯੂਰ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਕਾਲ ਗਾਡਸ ਓਵਰ ਰੂਲਿੰਗ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਨ ਆਫ ਗਾਡਸ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਇਜ਼ ਟੂ ਓਵਰ ਰੂਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਫਤ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਟ ਗਾਡ ਓਨਲੀ ਓਵਰ ਰੂਲਸ ਆਫਟਰ ਵੀ ਗਿਵ ਹਿਮ ਐਨ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਥੈਟ ਵੀ ਰੀਅਲੀ ਹੈਵ ਲਰਨਡ ਸਮਥਿੰਗ ਫਰਮ ਥੈਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪਰ ਖੁਦਾ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਮ ਆਫ ਅਸ ਡੋਨਟ ਲਰਨ ਕੁਇਕਲੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜ਼ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ so god keeps on teaching us the same lesson over and over and over again fir khuda sanu bar bar ikko hi sabak sikhanda rehnda hai there is a story about two hunters who flew deep into the canadian woods to hunt elk do shikariyan bare ik kahani hai jehde canada de jangal vich bara singa de shikar karan vaste chale gaye they shot six elk te ohna che bara singe mare the pilot told them that the plane could only carry four of the elk out of the area pilot ne ohna nu aakhya ke jahaz sirf char bara singe us ilake vichon kad ke le ja sakda hai the pilot told them that the plane could only carry four of the elk out of the area the hunters began to protest shikariyan ne ehtijaj karna shuru kita 
But the plane that carried us last year was exactly like this one. Lekin jehda jahaz sanu pichle saal le gaya si bilkul is tarah da si. The horsepower was the same. Odi taakat vi inni si. The weather was similar. Te mausam vi is tarah da si. And we had six elks then. Te saade kol odon vi bara singe chehi san. Why can't we take six now? ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 6 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਐਂਡ ਵੈਨ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਹਰਡ ਥਿਸ ਹੀ ਸੈਡ ਓਕੇ ਐਂਡ ਹੀ ਲੋਡਡ ਅਪ ਦਾ ਪਲੇਨ ਐਂਡ ਟੁਕ ਆਫ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਲੱਦਿਆ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਬਟ ਸ਼ੋਰ ਇਨਫ ਥੇਰ ਵਾਸ ਇਨਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਪਾਵਰ ਟੂ ਕਲਾਈਮ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਵੈਲੀ ਵਿਦ ਆਲ ਆਫ ਥਿਸ ਵੇਟ ਲੇਕਿਨ ਯਕੀਨਨ ਉਸ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ and the plane crashed te jahaz dig pya as they stumbled out of the wreckage one hunter asked the other te jadon oh is tutte jahaz vichon bahar nikle te ek shikari ne dujje nu akhya do you know where we are tenu kujh pata hai assi kithe ha the other hunter replied te dusre shikari ne jawab ditta is it i'm not sure ede bare mainu koi yakeen nahi but i think we are about 2 miles from where we crashed last year lekin mera khayal hai jithe pichle saal saada jahaz dig gaya si utho koi 2 mil dur ha we don't learn very good assi achhi tarah nahi sikhya my focus in this message is not on learning lessons from our failure is paigham vich markazi nukta nakamiyan to sikhna nahi hai but rather on god's overruling when we repent ਬਲਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਪਛਤਾਣਾ ਹੈ। The story of the prodigal son in Luke 15 is the best example of God's overruling of the foolishness and the stubbornness and the arrogance and the total self-focus of many people. ਲੂਕਾ 15 ਬਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੁਸਰਫ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੇਵਕੂਫੀ, ਜ਼ਿੱਦ, ਆਕੜ ਤੇ ਖੁਦਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। but until the boy turned and repent god could not overrule and bring good out of bad lekin jadon tak munda apne gunah te pachtaya nahi te khuda wal nahi mudya khuda burai chon achhai paida nahi kar sakda si when the people of israel rejected god as their king jadon israel ne khuda nu apne badshah de taur te rad kar ditta and wanted a human king that they could manipulate and appease ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਬਾਦਸ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਗੱਠ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਣ ਅ ਕਿੰਗ ਦੈਟ ਦੇ ਕੁਡ ਫਲੈਟਰ ਐਂਡ ਲਾਈ ਟੂ ਇਹ ਕੈਸਾ ਬਾਦਸ਼ਾ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਗੋਡ ਗੇਵ ਥਮ ਸੌਲ ਹੂ ਮੇਡ ਦੇ ਲਾਈਵਸ ਮਿਜ਼ਰੇਬਲ ਫਾਰ 40 ਇਅਰਸ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਲ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨੇ 40 ਵਰੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਕੀਤੀ ਰੱਖੀਆਂ ਬਟ ਵੈਨ ਦਾ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਰਿਪੈਂਟਡ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸرائیਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਗੋਡ ਓਵਰਰੂਲਡ ਐਂਡ ਗੇਵ ਥਮ ਕਿੰਗ ਡੇਵਿਡ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਨੇਚਰ ਆਫ ਗੋਡ ਟੂ ਓਵਰਰੂਲ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੈਰੈਕਟਰ ਆਫ ਗੋਡ ਟੂ ਓਵਰਰੂਲ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੈਰੈਕਟਰ ਆਫ ਗੋਡ ਟੂ ਓਵਰਰੂਲ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਗੁੱਡਨੈਸ ਆਫ ਗੋਡ ਦੈਟ ਹੀ ਓਵਰਰੂਲਸ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੋਸ ਆਫ ਯੂ ਹੂ ਹੈਵ ਬੀਨ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਮੈਸੇਜਸ ਮਾਈਟ ਬੀ ਆਸਕਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁੱਛੋਗੇ ਵਾਟ ਹੈਜ਼ ਗੋਡਸ ਓਵਰਰੂਲਿੰਗ ਗੋਟ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਦਾ ਗਾਰਡਨ ਵਰਸਸ ਦਾ ਸਿਟੀ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਬੀਨ ਸਪੀਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਬਾਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਵ
ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਹ ਕਾਮਲ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਇੱਕ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ that garden was picturesque ਉਹ ਬਾਗ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਦਿਲਕਸ਼ ਸੀ that garden was a place of provision ਉਹ ਬਾਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ that garden was a place of protection ਤੇ ਉਹ ਬਾਗ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ but then cain built the city ਫਿਰ ਕਾਇਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਲਿਆ and cain's city became a prototype of all subsequent cities ਤੇ ਕਾਇਨ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਮੂਨਾ ਬਣ ਗਿਆ and we saw that in the city of man there is ruthlessness and restlessness ਤੇ ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੇਜੜਪਨ ਤੇ ਬੇਕਰਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਏ in the city of man there is loneliness bande de sher vich aklapa hunda hai in the city of man there is superficiality and artificiality bande de sher vich banavat te zahiri pan paya janda hai in the city of man there is pride and arrogance bande de sher vich ghurur te akad hundi hai then we saw that the consequences of that arrogance brought about the flood ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗਰੂਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਬ ਆਇਆ। We saw how out of one man by the name of Noah the earth began to be repopulated again. ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂਹ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੁਨੀਆ ਦੁਬਾਰਾ ਆਬਾਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। One of Noah's sons honored his father and he was blessed. ਨੂਹ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ। that man was shem us bande da naam sim si another son by the name of ham dishonored his father and he was cursed te ek hor putr jida naam ham si ohne apne pyo nu beizzat kita te ohnu lanat mili ham and his descendants went further away from god and his garden ham te ohdi aulad khuda kolon te ohde baag kolon hor dur hunde gaye We saw in the last broadcast how Nimrod built a tower for the worship of the zodiac. Asa pichle program vich vekhya ke Namrud ne kis tarah apne vadde devta di pooja layi ik burj banaya. We saw how the Babylonians had a vision for a city without God. Asa e vi vekhya ke kis tarah Babel de log bekhuda sheher di roya rakhde san. They had a vision for a city that steals God's glory and gives it to the devil. Ona di roya ek ajay sher vaste si jehda khuda de jalal nu chori karke shaitan nu jalal dena si. They had a vision for a city that is thoroughly preoccupied with self-worship. Ona di roya ek ajay sher vaste si jehda puri tarah nal khud prasti te khud garzi nal bhareya hoye. And in this case we also saw the consequences of living for self. Te is mamle vich asa khud hi layi zinda rehn de kai natije vekhe. The consequences were confusion and babbling. Kabrahat, pareshani te budbadahat eh de natije sa. Cain's city brought about flood. Cain de sher di wajah nal tufaan aaya. and nimrod civilization led to a society of babbling idiots te namrud di tehzeeb bakbak te budbadahat wali society wal le gayi today we see how in history god overrules man's foolishness ajj assi tareekh vich vekhne ha ki kis tarah khuda aadmi di bewakufi nu rad kar denda hai today we will see that god in his sovereign grace ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਰਿਵੀਲਸ ਹਿਮਸੈਲਫ ਟੂ ਵਨ ਮੈਨ ਆਫ ਸ਼ਿਮਸ ਡਿਸਸੈਂਡੈਂਟਸ ਬਾਈ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਅਬਰਾਮ ਸਿਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਇਬਰਾਹਮ ਸੀ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਡਸ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਅਬਰਾਮ ਐਂਡ ਚੇਂਜਸ ਹਿਸ ਨੇਮ ਟੂ ਅਬਰਾਹਮ ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਬਲਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਇਬਰਾਹਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਬਟ ਹੀ ਗਿਵਸ ਹਿਮ a land and a city that will be for god's glory te khuda ne onu ek mulk ditta jide vich ek sher vi ditta jehda khuda de jalal waste hona si 
That city is the earthly Jerusalem. ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਯਰੂਸ਼ਲੇਮ ਹੈ। Man's city is full of opposition and rejection of God. ਬੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਖਾਲਫਤ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਰਦੀਦ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Man's city is full of arrogance and pride. ਬੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆਕੜਬਾਜ਼ੀ ਤੇ غرور ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Man's city has no room for the worship of the true God. ਬੰਦੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। So God makes a temporary provision for a city. ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। A city where his name will be glorified. ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। God makes a temporary provision for a city where God is worshiped and his name is lifted up. ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਹੋਣੀ ਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ God makes a temporary provision for a city where people of all nationalities and backgrounds can come and learn from the true God ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਐਸੇ ਆਰਜ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਸੱਚੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣ Have you noticed that I kept on saying it was a temporary city? Ki tusi gaur kita hai ki main ek kehnda ja rahe hain ki eh ek arzi shehar si. This is important because Christians focus on the heavenly Jerusalem not the earthly one. Eh zaruri hai kyun jo masihan di tawajjo asmani Jerusalem te ve na ki zameeni te. God makes a temporary provision for a city called the city of peace. ਖੁਦਾ ਅਮਨ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿਲਵਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। Why peace? ਅਮਨ ਕਿਉਂ? Because Melchizedek the king of righteousness was also the king of Salem or the king of peace. ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਕੇਸਿਦਕ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ Salem ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਅਮਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। And Melchizedek dwelt there. ਤੇ ਮਲਕੇਸਿਦਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। We first hear of Jerusalem when Abraham meets Melchizedek. ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਸੁਣਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਲਕੇਸਿਦਕ ਨਾਲ ਹੋਈ. Abraham gave the king a tenth of all of his possessions. ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ. Then Abraham in total obedience to God offers his son as a sacrifice on Mount Moriah near Jerusalem. ਫਿਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਲਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੋਰੀਆ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। But God again overrules and accepts Abraham's sacrifice. ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। And provides the sacrifice himself. ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। but it is not until king david conquers the city and takes it from the jebusites that it becomes the center of the worship of the true god lekin eh odon tak nahi hunda jadon tak daud shehar nu pata nahi kar lenda te yebusiyan kolon inu lae ke dobara sacche khuda di ibadat layi markaz nahi bananda there are three things that you need to know about earthly jerusalem zameeni yerushalem de bare tuhanu tin cheeza janna zaruri hai We will not be able to cover them all today but we will continue in the next broadcast. Assi aj sariyan gallan khatam nahi kar sakde fir vi apne agle radio program vich inna nu jari rakhange. Well, first of all, lekin sab to pehla Jerusalem was a temporary city chosen by grace. Jerusalem fazal nal chuniya hoya ik arzi shehar si. Second, dusri gall Jerusalem was a city with conditional blessing. Jerusalem ik mashroot barkat wala shehar si. Third, teesri gal. Jerusalem was a foreshadow of the heavenly Jerusalem. Zameeni Jerusalem asmani Jerusalem da peshgi saaya si. Let's look closely at these three things. Aao inna tinna cheezan nu dhyan nal vekhiye. Jerusalem was a temporary city chosen by God's grace. Jerusalem khuda de fazal nal chuniya hoya ik arzi shehar si. 
David had a deep desire to honor God. Daud de dil vich khuda di tazim karan di gehri khwahish si. David had a deep desire to revere God. Khuda di izzat karan vaste Daud de dil vich ik bahut vaddi gehri khwahish si. David wanted to be in the presence of God. Daud khuda di huzuri vich rehn di khwahish rakhda si. And God in his sovereign act of grace and election honored that desire. تے خدا اپنے فضل تے چناؤ دے اقتدار اعلی دے عمل وچ او دی خواہش دی عزت کردا سی۔ My listening friends, I want you to listen very carefully as we conclude. سنن والے میرے دوستو میں چاہنا تسی بڑے دھیان نال سنو اس تو پہلا کہ اسی نتیجہ کڈیے۔ If your desire is to honor the Lord Jesus Christ in your life, اگر تواڈی اپنی زندگی وچ خداون یسوع مسیح نو عزت دین دی خواہش موجود اے۔ God will bless you. خدا تو انو برکت دے وے گا اف یور ڈیزائر ان لائف از دی گلوری اف گاڈ لائک کنگ ڈیوید اگر تواڈی زندگی وچ داؤد بادشاہ وانگرو خدا نو عزت دین دی خواہش موجود اے گاڈ ول اوور رول دی فمبلنگ اینڈ دی سٹمبلنگ ان یور لائف خدا تواڈی زندگی وچ ہر طرح دے حالات وچ اپنے فیصلے نو قائم کرے گا لائک ہی ڈیڈ وتھ ڈیوید جس طرح انہیں داؤد نال کیتا as we have said many times during these broadcasts جس طرح اسی اپنے ریڈیو پروگراما وچ بڑی واری آخ چکے ہیں god's original intention is for man to live in a garden خدا دا انسان واسطے اصلی ارادہ اے وے کہ او خدا دے باغ وچ رہے but man built the city پر آدمی نے شہر بنایا in an act of overruling man's rebellion and stubbornness aadmi di bagawat te zidd te nateeje vich god permitted david to have a city khuda ne daud nu ik sheher banan di ijazat ditti a city that was to be set aside for the honor and the glory of god ik aisa sheher jehda khuda de jalal te ohdi izzat layi alag kita jana si Tune in next time and we will learn more about this city set aside for God. Agli wari radio te is sheher de bare bahut kuch dassange jehda khuda waste wak kita gaya. I will also tell you about the new Jerusalem. Main tuhanu nave Jerusalem de bare vi dassanga. The heavenly Jerusalem. Aasmani Jerusalem de bare. Which is the hope of all those who come to the Lord Jesus Christ. جڑا انہاں سبنا دی امید ہے جڑے خداون یسو مسیح کول آ جاندے نے انٹل نیکسٹ ٹائم آئی وش یو گاڈز رچس بلیسنگ اگلے پروگرام تک میری دعا ہے خدا تو انو بڑی برکت دے